அந்த நடன பார்வையாளர்களாலே முடிவு செய்ய முடியும் அப்பொழுது அங்கே வருகின்ற பெம்பெருமான் கூறுகின்றார் உண்மையிலேயே இந்த மகரந்த பொடிகளை யாராலே சிறப்பாக அரைக்க முடியுமோ அல்லது கிழிக்க முடியுமோ இல்லை தயாரிக்க முடியுமோ அப்படி தயாரிக்கின்றவர்களிலே மிக சிறந்தவர்கள் யார் என்பதை நாங்கள் கண்டுகொள்ளலாம் அப்படியாக தீர்மானமாகும் அங்கே அந்த பொடிகள் செய்வதற்குரிய ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டு நான்கு திசைகளிலும் நான்கு தேவதைகள் இருந்து அந்த பொடியை தயாரிக்கின்றார் தயாரிக்கின்ற பொழுது அந்த பொடியிலே எப்படி நாங்கள் கண்டுகொள்வது என்றொரு தந்திரம் இருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் கண்டுகொள்வதற்கு ஒரு உபாயங்களை முன்னோர்கள் தீர்மானித்து வைத்திருக்கின்றார் இந்த மகரந்த பொடிகள் தயாரித்த உடனே இடித்து தயாரித்த உடனே அரைத்து தயாரித்த உடனே அதை எடுத்து உபயவராக தூவுகின்றார்கள் அந்த பிரபஞ்சத்தில் தூவுகின்ற பொழுது அந்த மரணந்த பொடியினுடைய வாசனைகளுக்கு வண்டுகள் எல்லாம் ரீங்காரமிட்டு வந்து அந்த பொடிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் யாருடைய அந்த பொடியானது இந்த வண்டுகளினுடைய நுகர்வுக்கு அம்பலாமல் அவ்வளவு துல்லியமாக இருக்கின்றதோ அவர்தான் அந்த போட்டியிலே ஜெயித்தவர் என்பது பொருளார் பாருங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் போட்டி போட்டி ஜெயிப்பது என்றால் நம்ம கூட கூட நாங்கள் போட்டி வைக்கலாம் ஆர் சம்பள வைப்பது ஆர் வறுப்பது ஆர் துவைப்பது இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லி வைத்த விஷயம் உண்மையிலேயே சிலவையுடைய சில கைப்பக்குவங்களை சுவைக்கின்ற பொழுது அதே போன்று என்னொன்று இருக்க அந்த வகையிலே இந்த போட்டியிலே ஜெயித்தவர் ரவிது அந்த ரவி மீது மன்மதன் மோகம் கொடுக்கின்றார் அவர்கள் அந்த மோகத்தின் நிமித்தம் தங்களை மறந்து தேர்வ சபையை மறந்து எம்பெருமானை மறந்து அவர்கள் நடனமானி செல்லார் மன்மதனுக்கு தன்னை அறியாத ஒரு பொருவாக நாங்கள் கொஞ்சம் அழகான பொண்ணை கல்யாணம் செய்து விட்டால் நாலு பேர் பார்க்க அழைத்து செல்வதும் மற்றவர்களை அவமதிப்பதும் எங்களுடைய பழக்கங்கள் வழக்கங்களாக இருக்கும் அந்த வகையில் மன்மதனாலும் தன்னுடைய கரும்பு வில்லினாலும் மாம்பூ என்கின்ற அம்பு கொண்டு பெரும்பெருமானை இது வந்து விட்டார் வந்து விட்டார்கள் தேவர்கள் வந்து தங்களுடைய செல்லாதங்களை காட்டி எம்பெருமானை கோபப்பட செய்து அந்த கோபத்திலே மன்மதனை எம்பெருமான் தன்னுடைய நெற்றி கண்ணால் பார்க்க மன்மதன் மடிகின்றார் மறுபடி அந்த ரவிதேவியானவள் தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கைக்கு அவர் தேவை என்று வேண்டி கேட்க எம்பெருமானும் உங்கள் மாட்டியும் மனம் வந்து மறுபடி இந்த பிரபஞ்ச உற்பத்திக்காக எல்லோருக்கும் அந்த மோகங்கள் ஏற்ற வேண்டும் பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் நல்லபடியாக செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் அது வசந்த காலத்திலே வசந்தோற்சவத்தோடு நடைபெற வேண்டும் என்று எம்பெருமானுடைய அருளோடு நடைபெற்று வருகின்ற வழக்கம் இந்த கோவுலகிலே வசந்தோற்சவத்தின் மேல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இப்பொழுது அந்த காரியங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும்
सोमोधेनम सोमो अर्वंधुमासम सोमो वीर्यम कर्मण्यम ददाद साधन्यम विदर्यम विदेहम प्रपनो ददाद दशमे सर्वसरुवे सर्वेशे सर्वसक्ति समन विदे भयप्यस्रागिनो देवे दुर्गा देवे नमोस्तुधे अस्य देवदेव्या यह महाबट्टारी यहाँ दिव्यसुंदरी कनकदर धाम बिगा यह यह कदर्शनात नंबेदोक समंदर बुष्पा जल Thank you. 
அந்த பஞ்சாமதம் பஞ்சகத்தியம் பஞ்சபூதம் பஞ்சலோகம் அதாவது எல்லா விதமா இருந்த சட்டு கூட இருக்கிறதா எல்லாம் சேர்ந்த மிகவும் குஷ்டியா அதனால எல்லோரும் இந்த பஞ்சாமதத்திற்கு ஆசை உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த இறைவனுடைய பார்க்கலை கடைந்த பொழுது கிரேக்க அமுதம் இருக்கின்றதே அதற்கு நிகரானது என்று பொருளாக அந்த வகையிலே நீங்கள் எல்லோரும் வசந்தோற்சவத்தினுடைய பலனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இதற்கு பாதிக்கப்படுகின்ற பொருள் மாம்பூ என்று சொல்லியிருக்கு இந்த பூ வகைகளிலே மயக்கம் தருவதும் முழுமையாக்குவதும் பூவாகி பிஞ்சாகி தாயாகி தனிகின்ற ஒரு பொருள் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் அதே போன்றுதான் அந்த பூவாக இருக்கின்ற பொழுது குழந்தை துறைகளை நாங்கள் எப்படி நுகரவோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் யாருமே மெய் மருந்து அதற்கு இணையாக அவர் எதுவுமே கிடையாது ஏனென்றால் அந்த பிள்ளை நன்றாக சிரிக்கும் வாய்ப்பு சிரிக்கும் குழந்த பிள்ளைகள் சிரிப்பது போல உலகம் யாரும் சிரிப்பதில்லை காரணம் கண்ணன் கவனம் தெரியாத மனசு அதான் அந்த குழந்த பிள்ளைகள் இருக்கிறது வளர வளர அருகில் நிமித்தம் அவர்களுடைய முகங்களே கருத்து எல்லோரும் முகங்களை பார்த்து உடலை விட முகம் பார்த்து காரணம் என்ன வந்து சொன்னால் அந்த அவர்களுடைய கண்களை அறியாத கவலமான கழு மனம் மனம் எங்களை அறியாமலே கழப்பட்டு அந்த வெக்கை கூட முகத்துக்கொள் முகத்தை சொல்வார் அந்த முக வெக்கை எவ்வளவு குறைவாக இருக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரத்திற்கு தேஜஸ் என்கின்ற அந்த அருளான சக்தி நல்ல மனத்தினால் ஏற்படுகின்ற சக்தி எங்கள் என்னுடைய உடலிலே உடைய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட வழிபாட்டு முறைகளைத்தான் இந்த மலர்கள் மூலம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கார் மலர் என்று சொன்னால் ஒன்று பூஜைக்கு வருகின்றது ஒன்று அர்ச்சனை பண்ணப்படுகிறது ஒன்று காதலுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஒன்று திருவரலுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது ஒவ்வொரு விதமாக பாடுகின்ற காலகட்டம் இருக்கிறதுக்கு விதை பலர்களை பயன்படுத்தும் எங்களுடைய உண்மை சடங்குகளுக்கு அப்ப ஒரு மலராக இருந்து விட்டால் கூட அது பல இடங்களுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயத்திலும் எல்லா மலர்களாலும் உரையினாலே சேர முடியாது ஆகையினாலே நாங்கள் எவ்வளவு மூலம் மலர்களாக இருந்தாலும் அதற்கு கொடுத்து வைக்க வேண்டும் இதை கொடுத்து வைக்க வேண்டும் எங்களுடைய இதய மலர்களை இன்புச்சு வாழலாம் என்ற எவ்வளவோ இதை முறை வைத்து நாளைய தினம் பக்தி பூர்த்தி உற்சவம் என்று சொல்லக்கூடியதான எம்பெருமான் எங்களுக்கு வழிகாட்டிய உங்களுக்கும் இறைவனுக்கும் நேரத்தில் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திய பக்தி பூர்த்தி உற்சவங்களாக நடைமுறை இருக்கிறது அடியவர்களெல்லாம் வந்து கலந்து கொண்டு பலன் பெற வேண்டும் என்று தெரிவித்து நல்லிரவு வாழ்த்துக்களோ கிடைக்கும்